नमस्कार शालिनी प्लस बार मैं सुनील आप स्वागत करते सुरुआती एक नजर टाको आज हेडलाइन्स वर यूपीए पेक्षा एनडीए का विकास दर जास्त कांग्रेस भाजप मध्य जुंपली सरकार ने लोकशाही की थट्टा लवली है अजित पवार वक्तव्य राज्य पोलीस सुरक्षित तर जनता कशी कश शिवसेने का मुख्यमंत्री निशाना जीडीपी नवीन आकड़ेवारी पर चिदंबरम चर्चे से आवाहन नीति आयोग उपाध्यक्ष स्वीकार आवाहन कोलसा घोटात माजी सचिव एच सी गुप्ता सह पांच दोषी दिल्ली विशेष न्यायालय का निर्णय केन्द्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्वा खाली यूपीए सरकार तुलनेत ग चार वर्षा मे वेगा आर्थिक विकास साधला गेल एनडीए सरकार दाव्या नवा वाद निर्माण है लोकसभा निवकीपूर्वी मोदी सरकार ने आधी का यूपीए सरकार प्रत्येक वर्ष आर्थिक विकास दर जवरपास टक् घटा कांग्रेस पक्ष संतापला है फेरफार कर बदल आकड़ चर्चा करना चेजी केन्द्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम आवाहन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार स्वीकार है नीति आयोग सांख्यिकी मंत्राल नवी आकड़ेवारी जाहिर करता दोन हजार पांच दोन हजार सहा या आर्थिक वर्षापास दोन हजार अकरा बारह या आर्थिक वर्षापर्यंत विकास दर फेरफार के लिए है या आकड़ेवारी यूपीए सरकार सरासरी आर्थिक विकास दर सहा पूर्णांक साठ टक्के मोदी सरकार आर्थिक विकास दर सात पूर्णांक तीन टक् पोचला है मोदी की हि आकड़ेवारी खोटारडेपणा आरोप माकअप सरचिटनीस सीताराम येचुरी केला। नीति आयोग के आकड़े मजे वाइट विनोद है अशा शब्द चिदंबरम बदल आकड़ा समाचार घेतला। यूपीए सरकार तुलनेत मोदी सरकार पहिला चार वर्षात अर्थव्यवस्थे का वेगवान विकास दावा नीति आयोग सांख्यिकी मंत्राल के आधीपेक्षा चांग पद्धति का अवलंब कर आकड़े निश्चित कर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है राज्य भीषण दुष्का बोला होते मात्र बोलू दिल नहीं या सरकार ने लोकशाही की अक्षरशा थट्टा लवी है अशा शब्द मे विधिमंडल पक्ष नेत अजित पवार नाराजी व्यक्त की है दुष्का प्रश्नाव सरकार ने योग्य अे उत्तर दिल नहीं सरकार ने दुष्कास्त भाग अक्षरशाह भोपड़ा दिला है आम्मी सभागृहा फलबागान एक लाख रुपये और इतर पिकां पन्ना हजार रुपये हेक्टरी मगत आता मुख्यमंत्री मात्र नेहमी सारखाच मग का पाढ़ा वाचत होते अभी जोरदार टीका अजित पवार मुख्यमंत्री आरक्षण बाबत आम्मी समंजस्या भूमिका घी होती सभागृह मदद कराई ही आम भूमिका होती परंतु मुख्यमंत्री मनत आरक्षण दिल तो जल्लोष करा पा आरक्षण अनेक लोक जीव गेला अनेक जवरसान गमावले त्याचे सोयर सुतक या सरकारला नाही असा गंभीर आरोप करताना आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यावर सरकारमधील मंत्री मात्र फेटे घालून जल्लोष करत होते याबाबत पवार यांनी संताप व्यक्त केला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याच्या गृह खात्याची जबाबदारी आहे त्यावरून शिवसेनेने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरती टीका केली आहे दोन हजार चौदा पासून पोलिसांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असून हा गृह खात्याचा पराभव आहे असे चित्र राहिल्यास राज्याचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही आसा इशारा शिवसेने ने दिला है राज्य पोलिस सुरक्षित तर जनता सुरक्षित कशी राहिल असा सवाल देखी उपस्थित किया राज्यकर्त्या दृष्टि ने कायदा सुव्यवस्था नेहम्मी उत्तम राज्य पोलिस हल्त प्रचंड वाढ़ी है पोलिस ठीक मार खात है सामना या अपने मुख्यपत्र गृह खाते सामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निशाणा साधला है सी आई डी ऐसी दोन हजार सोला गुन्े अहवालानुसार दोन हजार पंद्रह मध्य साधारण तीन से सत्तर पोलिस कर्मचार हल्ले दोन हजार सोला मध्य चारशे अठावी पोलिस हल्ले छप्पन्न पोलिस मरण पत्कारावे लगे सर्वाधिक पोलिस बड़ी चंद्रपुर गेले लादले दारूबंदी व दारू तस्करी मुख्य कारण है जीडीपी आकड़ेवारी मे के बदलाबाबत मजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम चर्चा करना तैयार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है चिदंबरम बुधवार जीडीपी नवीन आकड़ेवारी पर चर्चा करना चाहिए आवाहन दिए होते नवे आकड़ेवारीनुसार एनडीए सरकार यूपीए सरकारपेक्षा अधिक आर्थिक विकास दाखिल राजीव कुमार ट्वीट के लिए आदरणीय चिदंबरम जी मी तुम्हें आवाहन स्वीकार पूर्वी आकड़ेवारी वर्चा करूया 
मी काल सुमारे तीन तासांची विस्तृत मुलाखत दिली आहे मी माध्यमांना प्रश्न विचारू दिले नाही असा आरोप तुम्ही केला आहे हा तुमचा अप्रामाणिकपणा आहे तुम्ही यांचे तर्क सुसंगत कारण सांगा चिदंबरम यांनी या विषयावर चर्चा करण्याचे आवाहन दिले होते चिदंबरम यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले होते नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी पत्रकारांना त्यांचे प्रश्न उत्तर देण्यालायक नसल्याचे म्हणण्याऐवजी आकडेवारीवर चर्चा करण्यास तयार आहात का कुमार यांनी आणखी एका ट्विट मध्ये म्हटले की चिदंबरम यांनी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रकट केला आहे सीएसओ अधिकाऱ्यांनी या कामासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सखोल अभ्यास केला आहे कोळसा घोटाळा प्रकरणी दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने पाच जणांना दोषी ठरवलं आहे कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच सी गुप्तांसह विकास मेटल पॉवर लिमिटेड या कंपनीच्या चार जणांचा यामध्ये समावेश आहे पश्चिम बंगालमधील मोयरा आणि मधुजोर मधील कोळसा खान वाटप प्रकरणातील घोटाळ्यासाठी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलंय युपीए सरकारच्या काळात मोयरा आणि मधुजोर मधील कोळसा खाण वाटपात घोटाळा झाल्याचे उघड झाले होते या प्रकरणी दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू होती शुक्रवारी कोर्टाने या प्रकरणात निकाल दिला आहे कोर्टाने कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच सी गुप्ता यांच्यासह चार जणांना दोषी ठरवले आहे यामध्ये विकास मेटल प्रायव्हेट लिमिटेड चे चार अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे फौजदारी कट रचणे भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणि अन्य कलमांतर्गत त्याला दोषी ठरवण्यात आले आहे तीन डिसेंबर रोजी दोषींच्या शिक्षेबाबत युक्तिवाद होणार आहे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेल याने गुजरात मध्ये सत्तेत असणारी भाजप अशाच निर्णय पाटीदार समाजाबद्दल का घेऊ शकत नाही असा प्रश्न उपस्थित केलाय कालच महाराष्ट्र सरकारने नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला सोळा आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर हार्दिकने हे मत मांडलं आहे ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण केले तसेच सर्वेक्षण गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे व्हावे अशी मागणी हार्दिकने यावेळी केली गुजरातमध्ये पाटीदारांचे कोणतेही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही असे सर्वेक्षण केले तर राज्यामध्ये पाटीदार हे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले असल्याचे सिद्ध होईल असे हार्दिकने उत्तर गुजरात मधील पाटण शहरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले पुढे बोलताना गुजरात मधील भाजप सरकारवर हार्दिकने ताशेरे ओढले महाराष्ट्रातील भाजप सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकते तर मग गुजरात मधील सरकार आरक्षण का देऊ शकत नाही पाटीदारांना आरक्षण लागू करण्यात राज्यातील गुजरात सरकारचा अहंकार आड येत आहे का असा सवालही हार्दिकने उपस्थित केला आहे गुजरात मध्ये पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या पाटीदार अनामत आंदोलन समितीने मंगळवारी गुजरात इतर मागासवर्गीय वर्ग आयोगाच्या सुनाबेन भट यांची गांधीनगर मध्ये भेट घेतली यावेळी त्यांनी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ओबीसी आयोगाने मराठ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण केले त्याचप्रमाणे गुजरात मधील पाटीदार समाजाचेही सर्वेक्षण गुजरात ओबीसी आयोगाने करावे अशी मागणी भट यांच्याकडे केली मौजमजेसाठी वाहन चोरी करून विक्री करणाऱ्या एकाला भोसरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय सापळा रचून या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली त्याच्याकडून चोरीची तिहितीस वाने हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आलंय सुभाष तौर असं अटक केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे सुभाष आसाराम तौर असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे सहाय्यक आयुक्त सतीश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चोरीची दुचाकी विक्रीसाठी एक जण भोसरी मध्ये येणार असल्याची खबर पोलीस हवालदार उत्तम कदम यांना मिळाली त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून आरोपी सुभाष याला ताब्यात घेतले त्याच्याकडे असलेल्या दुचाकीच्या कागदपत्रांची मागणी केली असता त्याने सुरुवातीला उडवा उडवीची उत्तरं दिली पोलिसांनी त्याला विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता सदरची दुचाकी चोरीची असल्याची कबुली त्याने दिली त्याच्याकडे आणखी सखोल चौकशी केली असता त्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातून तब्बल तेहतीस वाहने चोरल्याचे सांगितले महाविद्यालयांमध्ये जाऊन पार्किंग मधील वाहनांची तो पाहणी करत असे ज्या दुचाकीला चावी आहे अशा दुचाकी तो चोरीत असे त्यानंतर चोरी केलेल्या दुचाकी आपल्या मित्राच्या मदतीने विकून मौज मजा करत असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन अपर आयुक्त मकरंद रानडे उपायुक्त स्मार्तना पाटील सहायक आयुक्त सतीश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक नरेंद्र जाधव पोलीस निरीक्षक पांडुरंग गोफणे उपनिरीक्षक प्रमोद कठोरे पोलीस कर्मचारी उत्तम कदम यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी ही कामगिरी केली आहे मोपेड चोरा संदर्भात एक चांगली कामगिरी झालेली आहे यामध्ये मोटरसायकल चोर सुभाष आसाराम तौर म्हणून आहे तो आळंदीचा राहणार आहे तो लांडगे सभागृहाजवळ एक मोटरसायकल मोपेड विकण्यासाठी येणार आहे असं समजल्यावरून ही बातमी आमच्या उत्तम कदम म्हणून जे आपले हवलदार आहेत त्यांना मिळाली होती त्यावरून पोलीस उपनिरीक्षक कठोरे 
आणि त्यांचं त्यांचे सोबती जे पोलीस नाईक हिंगे आणि पोलीस नाईक रास्कर आणि पोलीस शिपाई देवकर यांनी सापळा रचला आणि या सापळ्यामध्ये सदर हा अट्टल चोर आहे तो मिळून आला मिळून आल्यानंतर त्याच्याकडे जेव्हा अधिक चौकशी केली त्यावेळेला त्यांनी भोसरी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील एक मोपेड चोरल्याचे ते आढळून आलं आणि त्यानंतर त्याकडे चौकशी करताना एकूण तेहतीस मोपेड्स वेगवेगळ्या भागातून चोरी केलेल्या निदर्शनास आलं आणि त्या तेहतीस मोपेड्स ह्या त्याच्याकडून जप्त करण्यात आल्या यामध्ये साधारणतः नऊ मोपेड्स ज्या आहेत त्या पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयातल्या आहेत आणि बाकीच्या चोवीस मोपेड्स आहेत त्या पुणे आयुक्तालयातील पोलीस यांच्या अंतर्गत चोरी झालेल्या आहेत यामध्ये आरोपी हा प्रामुख्याने कॉलेज आणि इतरत्र जिथं काही विद्यार्थी किंवा गर्दीचे ठिकाणी असे असतील या ठिकाणी टिहाळणी करायचा आणि त्या मोपेडला ज्या चावी चुकून चावी राहिलेले जे काही वाहन मालक चालक जे असायचे ते ते वाहन याच्याकडून उचललं जायचं अशा रीतीने त्यांनी तेहतीस मो मोपेड्स किंमत रुपये सतरा लाख पाचशेचा माल त्यांनी चोरी केलेला होता सदरचे मोपेड्स या पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेले आहेत असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी अटल पेन्शन योजना घोषित करण्यात आली ज्या व्यक्ती कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षेच्या कवच असणाऱ्या योजनेचे सदस्य नसतील अशा सर्व भारतीय नागरिकांकरता ही योजना खुली आहे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ असणाऱ्या आणि वृद्धाप काळात देखील काम करणाऱ्या व्यक्तींना मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या सुरक्षेबद्दल भारत सरकार चिंतित असल्यानं अशा असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमध्ये सामील करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते वृद्धाप काळातील उत्पन्नाच्या सुरक्षेच्या धोक्याचं काही अंशी निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वेच्छेनेच त्यांच्या निवृत्ती पश्चात काळातील निश्चित उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार दहा ते अकरा या आर्थिक वर्षात स्वावलंबन योजना सुरू केली होती या योजनेत साठाव्या वर्षानंतर निवृत्ती वेतनाचे फायदे कसे मिळणार यात स्पष्टता नसल्याचं निदर्शनास आलं होतं आणि म्हणून त्यांनी या नवीन योजनेची आखणी केली तीच योजना म्हणजे अटल पेन्शन योजना आज सातारा येथे प्रीती एक्झिक्युटिव्ह हॉटेल मध्ये टाऊन हॉल मिटिंगचं आयोजन केलं होतं एस एल बी सी डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने अटल पेन्शन योजनेचं प्रसार आणि प्रसिद्धी करण्याच्या दृष्टीनं ही टाऊन हॉल मिटिंग आयोजित केली होती या मिटिंगसाठी जिल्ह्यातल्या तिन्ही बँकांचे रिजनल मॅनेजर झोनल मॅनेजर उपस्थित राहून त्यांनी इथं मार्गदर्शन केलं त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आय डी बी आय बँक त्याचबरोबर स्टेट बँक आणि आजच्या या मिटिंगसाठी जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या एकूण पस्तीस बँकांचे सर्व जिल्हा समन्वयक त्याचबरोबर प्रत्येक बँकेकडे काम करणारे जे बी सी आहेत बँक मित्र आहेत बिझनेस करस्पॉन्डंट एजंट काही बँकांमध्ये त्यांना सी एस पी म्हटलं जातं तर या सगळ्यांनी आजच्या या मिटिंगमध्ये हिरेरेने भाग घेऊन आपला जिल्हा खरं तर सर्वच बाबतीत सातारा जिल्हा हा आघाडीवर असतो अटल पेन्शन योजनेचं जर आपण पाहिलं तर बावीस हजार खाती उघडून आपला जिल्हा आता सध्या राज्यामध्ये अकराव्या स्थानावर आहे मात्र काही तळागाळातील सामान्य नागरिकांना या योजनेची माहिती नाही याचा लाभ तळागाळातील सामान्य माणसाला मिळण्यासाठी साताऱ्यामध्ये रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शनातून बँक अधिकारी यांनी बँक मित्र यांच्या मार्फत सामान्य नागरिकांमध्ये या योजनेविषयी जनजागृती करण्याचे मोठे काम केले आहे म्हणूनच उत्कृष्ट बँक मित्र यांचा सत्कार समारंभ हॉटेल प्रीती एक्झिक्युटिव्ह येथे अनेकांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला जे वर्गणीदार अठरा ते चाळीस या वयोगटापासून वर्गणी भरत आहेत त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायम स्वरूपी हजार ते पाच हजार रुपये प्रतिमाह पेन्शन वर्गणीदारांना मिळेल जेवढा वर्गणीदार लवकरात लवकर योजनेत सामील होईल त्याची वर्गणी कमी राहील आणि वर्गणी वयानुसार वाढत जाईल या अटल पेन्शन योजनासाठी पात्रता अटल पेन्शन योजना ही सर्व बँक खातेदारांसाठी खुली आहे केंद्र सरकार कमीत कमी हजार रुपये किंवा वार्षिक वर्गणी पन्नास टक्के आपल्याकडून खात्यात जमा करेल जे कमी असेल ते भरेल ही रक्कम सरकार दोन हजार पंधरा सोळा ते दोन हजार एकोणीस वीस या आर्थिक वर्षात खात्यावर जमा करेल ही रक्कम सरकार फक्त अश्रेणी वर्गणीदारांना देईल जे कर भरत नाहीत जे इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत सामील नाहीत ही योजना कायम चालू राहील मात्र पाच वर्षानंतर सरकार कोणतीही रक्कम जमा करणार नाही सरकारी वर्गणी ही फक्त पात्र पी धारकांना दिला जाईल जो पी एफ आर डी द्वारे दिला जाईल 
केंद्र सरकार केंद्रीय रेकॉर्ड किपिंग एजन्सी कडून त्याची शहानिशा करून घेईल अशा या योजनेला सामान्य चांगला प्रतिसाद मिळत आहे अटल पेन्शन योजना ही आपण सातारा जिल्ह्यामध्ये योजना राबवत आहोत यामध्ये जे पेन्शन मिळत नाही कुठल्या संस्थेमध्ये वगैरे कामात नाहीत असे मजूर किंवा रोजगार रोजगारी करणारे लोक यांच्यासाठी ही अटल पेन्शन योजना सुरू आहे त्यामध्ये अठरा ते चाळीस वयोगटातील माणसाचा आपण समावेश करतो आणि साठ वर्षानंतर साठाव्या त्या व्यक्तीच्या साठाव्या वर्षानंतर त्यांना दरमहा पेन्शन टाईप वेतन वेतन मिळणार आहे तर ही चांगली योजना आहे प्रीमियम कमी आहे आणि ह्यातनं जास्तीत जास्त लाभ मिळतो सगळ्या लोकांनी यामध्ये जे अनऑर्गनाइज सेक्टर आहे त्यामध्ये त्या लोकांनी याचा फायदा घ्यावा त्यासाठी आम आमच्या बी सी एच आहेत बिझनेस करस्पॉन्डन्स जे आहेत किंवा सी एस पीज आहेत ह्यांच्यामार्फत ही सेवा आपल्याला देता येते त्या बी सी एस पी किंवा बी सी एच त्या गावामध्ये जाऊन या योजनेची माहिती देतात त्यानंतर बँकेत येऊन ते फॉर्म भरून ब्रांच मॅनेजरकडनं सगळे सखोल माहिती घेऊन आपला अर्ज सादर करू शकतात चोर कुठे चोरी करेल याचा काही नेम नाही सध्याच्या कलियुगामध्ये या चोरांपासून प्रत्यक्ष देव सुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत याचीच प्रचिती आली आहे पंढरपूर इथून कारण चोरांनी चक्क पंढरपूरच्या दत्त मंदिरामध्ये देवाच्या मुकुटाची चोरी केली आहे काय आहे प्रकार पाहव्यात हा रिपोर्ट दत्त मंदिरामध्ये ब्रह्मा विष्णू महेश अशा तीन मूर्त्या आहेत तिन्ही मूर्त्यांच्या डोक्यावर चांदीचे मुकुट आहे तीन मुकुट अंदाजे दीड ते अडीच किलो वजनाचे आहेत या मुकुटाची अज्ञात इसमाने बुधवारी रात्री चोरी केली आहे मंदिराचे पुजारी दत्तात्रय महादेव वैद्य हे पहाटे मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेले त्यावेळी त्यांना चोरी झाल्याचे समजले याबाबतची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली आहे पंढरपूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून गुन्हा दाखल करण्याचे काम पंढरपूर पोलीस ठाण्यात सुरू आहे साधारण आज पहाटे चार वाजता नेहमीप्रमाणे दत्त महाराजांची पूजा करण्यासाठी आमचे वडील उठले होते त्यावेळेस त्यांच्या निदर्शनास आले की पहाटे चार वाजता मुख्य गाभाऱ्याचं कुलूप तोडलं होतं मग नेहमीप्रमाणे त्याने दरवाजा उघडायला गेले तर कुलूप तुटलेलं होतं तर त्यावेळेस त्यांच्या निदर्शनास आले की चांदीचे तीन टोप महाराजांच्या मूर्तीवरील तीन चांदीचे टोप चोरीला गेले असं त्यांच्या निदर्शनास आले त्यावेळेस पोलिसांनी सुद्धा तात्काळ येऊन इथं आमची हजर जबाबदारी घेतली आणि पोलीस केस त्यांनी नोंदवून घेतला परंतु हे चोर नेहमीच्या बसल्या उठण्यातील चोर आहे असं निदर्शनास येतं कारण संपूर्ण त्याला माहिती आहे त्यात ती पूजा केव्हा होती केव्हा मंदिर केव्हा बंद होतं या संदर्भात त्यांना माहिती आहे त्याला अनुषंगून त्यांनी हा प्रकार केला साधारण एक किलो चांदीचा टोप होता एक टोप असे तीन टोप होते किती रुपये किलो तरी सर दोन अडीच लाख अडीच लाख सी सी टी व्ही दोन तीन दिवसांना मी बसवणार होतो सोमवारी बसवणार होतो सी सी टी व्ही म्हणजे माहीत कारण त्यांनी असं केलं त्याला माहीत होतं की आज सी सी टी व्ही तर बसवणार आहे त्याच्या आत त्यांना असा प्रकार केला राज्यात कांद्याला भाव कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे कांद्याच्या भावामध्ये घसरण होत असल्याच्या निषेधार्थ येवला शिवसेनेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून शासनाचा निषेध व्यक्त करत आंदोलन करण्यात आलं कांद्याच्या माळा गळ्यात घालत यावेळी शिवसेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला कांद्याच्या दरामध्ये तत्काळ सुधारणा करण्यात यावी उन्हाळी कांदा जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत त्याची खरेदी करावी कमी दरात विक्री झालेल्या कांद्यास शासनाने अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशा विविध मागण्यांचे निवेदन शिवसेनेच्या वतीने तहसीलदार रोहिदास वारुळे यांना देण्यात आले यावेळी शहर प्रमुख राजेंद्र लोणारी झुंजारराव देशमुख छगन आहेर यांच्यासह इतर शिवसैनिक आणि शेतकरी उपस्थित होते वर्गाने गेले आठ नऊ महिने कांदा या ठिकाणी चाळीमध्ये साठवण करून ठेवला अतिशय चांगल्या प्रतीचा कांदा असताना सुद्धा आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याला या ठिकाणी शंभर रुपये क्विंटल म्हणजे एक रुपये किलोचा भाव या ठिकाणी निश्चंकी दर या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने मिळत आहे आज जर बघितलं या शंभर रुपये क्विंटल मध्ये शेतकऱ्यांचा कुठलाही प्रकारचा खर्च या ठिकाणी निघत नाही आणि म्हणून येवला तालुका शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी प्रमुख अशा मागण्या आम्ही या ठिकाणी तहसील निवेदन दिलेले आहेत त्यामध्ये कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजेत या ठिकाणी जो कांदा साठवणूक करून ठेवलेला आहे तो कांदा संपेपर्यंत या ठिकाणी शासनाने तो कांदा खरेदी केला पाहिजे आणि कमी दरामध्ये जो कांदा या ठिकाणी खरेदी झाला कमी भावाने त्या कांद्याला या ठिकाणी शासनाने हमी भाव दिला पाहिजे या प्रमुख मागण्यांसाठी येवला तालुका शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यात आलं 
कांदा भाववाढीचे संदर्भात एवढा शिवसेनेच्या वतीनं एवढा शहर आणि ग्रामीण शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं तहसील कार्यालयावर एक मोर्चा काढून आम्ही शासनाला जाब विचारला आहे की कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजेत जो कांदा कमी भावात विकून गेला त्या पोटी शेतकऱ्यांना काहीतरी अनुदान मिळालं पाहिजे साधारणपणे दोन हजार रुपयाचा भाव मिळाला पाहिजे माझं मुख्यमंत्र्यांना आव्हान असेल की विरोधी पक्षनेता असताना आपण जेव्हा जेव्हा कांद्याचे भाव पडले कोसळले तेव्हा आपण मोठ्या पोटतिरकीनं विधान भवनात गरजावत होता आजही आपण या शेतकऱ्यांच्या पाठी पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे नाशिक जिल्ह्यात खूप काही प्रमाणात कांदा अजून उन्हा कांदा चाळीस शिल्लक असल्यामुळं त्या कांद्याला नक्कीच हमी भाव मिळाला पाहिजे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी हे सर्वसामान्यांच्या पैशावरती कसा डल्ला मारतात हे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि संबंधितांवरती कारवाई व्हावी म्हणून शालिनी प्लसने एक मोहीमच उघडली आहे ज्यामध्ये आम्ही राज्यातील अनेक प्रकरणे आपल्या पुढे आणले आहेत हे करत असताना अहमदनगर बाह्यवळण रस्त्याच्या कामामध्ये कसा भ्रष्टाचार झाला हे आम्ही उजेडात आणलं होतं या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही जेव्हा माहिती अधिकारामध्ये काही माहिती मागवली तेव्हा आम्हाला पाठवण्यात आलेली माहिती ही खोटी असल्याचे याच विभागातील एका कर्मचाऱ्याने आम्हाला दूरध्वनी करून सांगितले आहे त्याची ऑडिओ क्लिप सध्या आमच्याकडे आहे मात्र जर अशा पद्धतीने प्रसार माध्यमांनाच अधिकारी आणि कर्मचारी खोटी माहिती देत असतील तर सर्वसामान्यांनी जर एखादी माहिती मागितली तर अधिकारी काय माहिती देत असतील याचा अंदाज आपण करू शकता गेल्या काही दिवसांपूर्वी शालिनी प्लस वृत्तवाहिनीने अहमदनगर बाह्यवळण रस्त्याच्या कामात जो भ्रष्टाचार झाला त्याची पोलखोल केली होती ज्यामध्ये तेराव्या वित्त आयोगातून नॉन प्लॅन मध्ये तीन हजार चौतीस या शीर्षकाखाली सन दोन हजार पंधरा आणि सोळा मध्ये रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ईजीएस यांनी आठ कोटी चौतीस लाख रुपयांचा खर्च दाखवला मात्र वास्तविक या कामावर फक्त सहा कोटी तेरा लाख रुपयांचे खर्च करण्यात आला आहे ही बाब आम्ही समोर आणली शिवाय निविदा आणि अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना देखील सूचना आणि माहिती फलकावर नव्वद लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव्य आम्ही आपल्या समोर आणले त्याचबरोबर ज्या चेनेजवर खर्च दाखवण्यात आला त्या चेनेजवर तो खर्च करण्यातच आला नाही आणि ज्या चेनेजवर खर्च करण्यात आल्याचे दाखवले त्या चेनेजमध्ये कोणतेही कामच झाले नसल्याचे समोर आले आहे म्हणजेच निधी आला आठ कोटी चौतीस लाख आणि खर्च केला सहा कोटी तेरा लाख म्हणजे शिल्लक राहिली एक कोटी एकसष्ट लाख या शिल्लक रकमेचे काय झाले याचाही हिशोब संबंधित अधिकाऱ्यांना देता येत नाहीये एकूणच काय तर या सर्वसामान्यांच्या पैशावर भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी ठेकेदाराला सोबत घेऊन दरोडा टाकला जी काम केलीच नाही त्याची ही बिल काढून भ्रष्टाचार केला हे सर्व प्रकरण शालिनी प्लस ने उजेडात आणलं शिवाय यावरच आम्ही थांबलो नाही तर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी म्हणून या प्रकरणातील अधिकची माहिती आम्ही माहितीच्या अधिकारात मागवली असता या प्रकरणातील कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी माहिती अधिकारी राजगुरु यांच्यावर दबाव टाकून आम्हाला खोटी माहिती सादर करण्याचे सांगितले याबाबत खुद्द सार्वजनिक बांधकाम विभागातील माहिती अधिकारी राजगुरु यांनी दूरध्वनीवरून आम्हाला त्याची कबुली दिली आहे त्यामध्ये राजगुरु काली काय म्हणाले ते ऐकूया मी अर्ज जो के अर्जाने की महती है का नहीं 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 तो गायकवाड कड़े असू नहीं तो कोणा कड़े असू तुम्ही त्याचं उत्तर दे त्याच्यात काय दिलं का माहिती दिलेली आहे ही माहिती आहे का ती नाही तुम्ही फसवता की नाही आम्हाला नाही म्हणजे कसं मला एक सांगा तुम्ही तुम्ही ही फसवणूक आहे की नाही आमची तुमचं हे पत्र आहे तुमचं पत्र पण आलेलं मला मी पैसेही भरलेले मग मला त्या अनुषंगाने ती माहिती हवी की नाही साहेब मला एक सांगा
पूर्ण महिला पत्र दोषीं कारवाई कराई सोडन भ्रष्टाचारा महती जेवली जेव अधिकारी और कर्मचारी कसा पद्धति ने खोटी महति देता स्पष्ट होते मात्र तरी देखी जो पर्यत या प्रकरण दोषीं कारवाई होत नहीं तो शालिनी प्लस या प्रकरण का पाठपुरावा कर बेलप्रसंगी सर्वसाम्य पैसा दरोडा टाक दोषीं विरोधा कारवाई वावी मनु न्यायालयीन लड़ाई सुधा आम लड़ू हे ही या निमित्ता ने संगतो हा सर्व प्रकार दड़पने का प्रयत्न कार्यकारी अभियंता चवहान करता है स्पष्ट होते है बहुचर्चित मराठा समाज आरक्षण विधेयक राज्य विधिमंडला एकमता ने मंजूर राज्य विद्यमान बावन टक्के आरक्षण आज धक्का न लवता यह विधेयक मराठा समाजाला सोलह टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू के बदल राजगुरुनगर चाकन इधे भाजपा वती लाडू वाटन फटाके फोड़न आनंदोत्सव साजरा कर मराठा समाजाला आरक्षण मिलावे ये राजगुरुनगर चाकन ये आंदोलन कर आंदोलना हिंसक वर्ण लगन मराठा आंदोलना गालबोट लगले होते तीन हजार अधिक जन गुन्े दाखिल कर राजगुरुनगर चाकण ये मराठा आंदोलन हे लक्षणीय ठरले होते राज्य सामाजिक आ शैक्षणिक दृष्टि मगास नागरिक वर्ग प्रगति विधेयक विधानसभा मान्य आ विधिमंडल एकमता ने विधेयक मंजूर कर भाजप सरकार ने मराठा समाजाला आरक्षण दिखा खेड़ तालुका भारतीय जनता पक्षा वती जल्लोष साजरा कर यूपीए पेक्षा एनडीए ऐसी विकास दर जास्त कांग्रेस भाजप मध्य जुंपली सरकार ने लोकशाही की थट्टा लवली है अजित पवार वक्तव्य राज्य पोलीस सुरक्षित नसतील तर जनता कशी राहील शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा जीडीपीच्या नवीन आकडेवारीवर चिदंबरम यांनी दिले चर्चेचे आवाहन नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी स्वीकारले आवाहन आणि कोळसा घोटाळ्यात माजी सचिव एच सी गुप्ता सह पाच दोषी दिल्ली विशेष न्यायालयाचा निर्णय तुर्तास बीपत्र वे इतने थामने की ताजा अपडेट और घड़मोड़ं पहात रहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार